వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ నడువు నొప్పికి పిల్లల్లో పెద్దల్లో అనేక రకాల కారణాలు ఉంటుంటాయి స్త్రీ పురుషులనే భేదంతో కూడా రకరకాల సమస్యలు తలెత్తుతూ ఉంటాయి అయితే ఎవరికి తోచిన ట్రీట్మెంట్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు పెయిన్ కిల్లర్స్ దగ్గర నుంచి సర్జరీ దాకా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మరి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయా సాధారణంగా కనిపించే డిస్క్ సమస్యలకు ఆయుర్వేదం ఏమంటుంది మేరు చికిత్సలు అంటే ఏంటి ఈ వివరాలను అందించడానికి వర్ధన్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ డాక్టర్ వర్ధన్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు నడువు నొప్పి అనేది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అండి అసలు ఎలాంటి తప్పిదాల వల్ల నడువు నొప్పి వస్తుంది ఒకటండి ఈ భగవద్గీత పదిహేనవ చాప్టర్ లో ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తారు ఊర్ధ్వ మూలం అదశాకం అశ్వద్ధ ప్రాహు రవ్యయం చండాంశి యస్య పర్ణాన్ని యస్తమ వేదస వేదవిత్ అని చెప్తారు అంటే ఏంటంటే మన జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో లేదా న్యూరలాజికల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా బ్రెయిన్లోనే లాడ్జ్ అయి ఉంటుంది బ్రెయిన్ నుంచి వెన్ను వెన్ను వెన్నుగుండా సర్వ శరీరానికి ప్రసరం పొందుతుంది వ్యాపిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే బ్రెయిన్ ఈజ్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ బాడీ స్పైన్ ఈజ్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ బ్రెయిన్ అండ్ బాడీ అని అర్థం అంటే మన స్పైన్కు ఉన్నటువంటి విశేషత అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ స్పైన్ అనేది ఏదైతే ఉందో చాలా కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రక్చర్ అంటే సంక్లిష్టమైనటువంటి నిర్మాణం ఈ నిర్మాణంలో కండరాలు ఉంటాయి లిగమెంట్లు ఉంటాయి సిరలు ఉంటాయి ధమన్లు ఉంటాయి ఫేసెడ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి డిస్కులు ఉంటాయి అసంఖ్యాకములైనటువంటి నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఉంటుంది దీంట్లో ఏ చిన్న తప్పిదం జరిగినా అది కాస్త వెన్ను నొప్పిగా మారుతుంది దాన్ని అలక్ష్యం చేసినట్లయితే వెన్ను నొప్పి వెన్ను రోగంగా మారుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఇంకా అలక్ష్యం చేస్తే వెన్నునొప్పి రోగ సమూహంగా కూడా మారుతూ ఉంటుంది సో నార్మల్గా ఏంటంటే ఇది చాలా కామనెస్ట్ ప్రాబ్లం అందరికీ నిజానికి తీసుకుంటే పది మందిలో పది మందికి కలుగుతూ ఉంటుంది స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం ఏంటంటే జీవితకాలంలో ఒకటి నుంచి రెండు సార్లు మనకు కంపల్సరీగా వెన్నునొప్పి వచ్చి తీరాల్సిందే దానికి తోడు ఇప్పుడు చేసేటువంటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల నాలుగు సార్లు ఐదు సార్ల కన్నా ఎక్కువగానే ఒక లైఫ్ టైంలో వస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ బేసిక్గా మనం కొన్ని తప్పిదాలు చేస్తూ ఉంటాం అంటే మొత్తం ఓవరాల్గా వెన్నునొప్పి వచ్చి సర్జరీ దాకా వెళ్ళే అంత లోపు కొన్ని తప్పిదాలు చేస్తూ ఉంటాం దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఏ పెయిన్ ఎట్ ఆల్ అంటే మనం నొప్పిని నొప్పిగా తీసుకోకూడదు మన శరీరం ఏం చేస్తుంది మనకు సంకేతం మంచి సంకేతం ఇవ్వాలన్నా చెడు సంకేతం ఇవ్వాలన్నా అది నొప్పి రూపంగానే మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అంటే యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ పెయిన్ బాడీది సో దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ నొప్పికి కారణాన్ని కనుక కరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నొప్పిని తగ్గించుకోవచ్చు నొప్పిని తీసివేయచ్చు రెండోది మనము నొప్పి రాగానే వెంటనే ఆ నొప్పి కారణాన్ని తెలుసుకోకుండా వెంటనే పెయిన్ కిల్లర్లు పాపప్ చేస్తూ ఉంటాం క్విక్ ఫిక్ సొల్యూషన్స్ అలవాటు అయిపోయాయి కాబట్టి వెంటనే నొప్పి గోలి వేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ నొప్పి గోలి వేసుకోవడం వల్ల దాంట్లో చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం దానివల్ల చాలా చెడుతత్వం కూడా జరుగుతుంది టెంపరీగా మాత్రమే మనకు నొప్పి తగ్గుతూ ఉంటుంది అది పర్మనెంట్గా తగ్గాలి అని అంటే వాతాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి వాతానికి చికిత్స చేయాలి మూడోది మనం ఎక్కువగా ఎంఆర్ఐలను ఎక్స్రేలను నమ్ముతూ ఉంటాం నిజానికి ఏంటంటే రాబర్ట్ డి బోయో అని ఒక ఫేమస్ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు ఆయన చెప్పే దాని ప్రకారం రెండు వేల ఐదు వందల ఎక్స్రేలు తీస్తే దాంట్లో ఒకటి మాత్రమే మనకి కరెక్ట్గా డిసీజ్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు అంటే అంత తప్పిదం ఉన్నటువంటి ప్రా వాటిని మనం ఎక్కువగా నమ్మడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా క్రియేట్ అవుతాయి నాలుగోది నొప్పి రాగానే వెంటనే మన దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ కార్డు ఉందని చెప్పి వెంటనే సర్జరీలకి మనం షిఫ్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం ఆ సర్జరీలకు షిఫ్ట్ కాకుండా సర్జరీ లేకుండా చేసేటువంటి చికిత్సలు చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ముఖ్యంగా మేము చేసే మేరు చికిత్స మర్మ చికిత్సల ద్వారా సర్జరీ లేకుండా నొప్పి గోళీల అవసరం లేకుండా దుష్ఫలితాలు అనేవి లేకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయగలం కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ తప్పిదాలు చేయకుండా ఆయుర్వేద చికిత్స విధానానికి ముఖ్యంగా మేరు చికిత్స మర్మ చికిత్సలకి పేషెంట్లు వెళ్తే దాని నుంచి దుష్ప్రభావాల నుంచి దూరంగా కావచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం నొప్పి నుంచి కూడా మనం కాపాడుకోవచ్చు ఎవరైనా బ్యాక్ ఏక్ అని మీ దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళ ఏజ్ వైజ్ గా జెండర్ వైజ్ గా రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయి అని ఆయుర్వేద పరంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఒకటండి బ్రాడ్ గా క్లాసిఫై చేసుకున్నట్లయితే మనము ఇంతకు ముందు వాతం అనేది ఏదైతే పెరుగుతుందో నొప్పులు నొప్పులు అనేవి ఏవైతే వచ్చా వచ్చేవో అవన్నీ కూడా అరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకే వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ అరవై ఇది కాస్త ఇరవైలో కూడా కనబడుతుంది మా దగ్గరికి పదమూడు సంవత్సరాల పిల్లవాడు బ్యాగులు మోసుకొని నొప్పి వెన్నునొప్పి వచ్చిన వాళ్ళ
వాళ్ళు ఈ ప్రొఫెషన్ ఏంటి అని ఫస్ట్ అడగాల్సినటువంటి దుస్థితి ఏర్పడింది అంటే కూర్చొని ఎక్కువగా ఉంటున్నారా ఎక్కువగా నిలబడుతున్నారా లేదా రాత్రులు మేలుకతో నుండి పొద్దున పూట ఎక్కువగా పడుకుంటున్నారా లేదా ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఎక్కువగా పాటిస్తున్నారా లేదా కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని అడగాల్సినటువంటి దుస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఏజ్ ప్రకారంగా తీసుకున్నట్లయితే వేర్ అండ్ టేర్ ఆర్ వేర్ అండ్ టేర్ ఆర్థరైటీస్ కానీ వేర్ అండ్ టేర్ వల్ల వచ్చేవి కొన్ని ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం సడన్ ఆన్సెట్ అంటే ప్రొఫెషనల్గా ఆక్యుపేషనల్గా మనం కూర్చునే విధానాలు నిలబడే విధానాలు తేడా ఉండడం వల్ల కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఏదేమైనా ఏ వృక్ష శీతాల్ప లఘ్వాన్న వ్యవాయాతి ప్రజాగరై విషమాదుపచారాశ దోషాశ్రు శ్రవణాదపి లంగన ప్లవనాత్యద్వ వ్యాయామాతి విచేష్టితై ధాతూనాం సంక్షయ చింత శోక రాగాతి కర్షణాత్ అని చెప్తారు అంటే ఇదన్నీ వాతం పెరిగేటువంటి లక్షణాలు వాతం పెరిగేటువంటి కారణాలు ఈ కారణాలలో ఏది చేసినా అంటే ఆహార పలవాట్లలో తేడా వచ్చినా విహార పలవాట్లలో తేడా వచ్చినా ఎక్సర్సైజ్ ప్యాటర్న్లో తేడా వచ్చినా లేదా మానసికంగా ఎక్కువగా ఆలోచించినా ఇదంతా వాతాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి వాతం ఒకసారి పెరిగిందంటే ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను నలభై రెండు రకాల లక్షణాలు కనబడతాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఎనభై రకాల వాత వ్యాధులుగా మారుతూ ఉంటాయి సో ఆ వాతాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నట్లయితే ఎప్పటికీ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు వంద సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువగా కూడా జీవిస్తూ ఉంటారు కడప నుంచి సుమన్ గారు సుమన్ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే సుమన్ గారు డాక్టర్ గారు చెప్పండి చెప్పండి నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి స్పైన్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం సార్ ఎల్ఫో ఎల్ఫో బౌజ్ అని వచ్చింది సార్ ఓకే అలాగే సర్వేకల్ కాడ కూడా సి త్రీ సి ఫోర్ బౌజ్ అని వచ్చింది సార్ ఓకే దానివల్ల నాకు ఏమైతే అంటే కాళ్ళు చేతి ఉన్నట్టు ఉండి పెరాసిస్ వచ్చినట్టుగా కేరికల్ అయిపోవడము నా ఆదినం లేకుండా స్పర్శ లేకుండా ఉండడము ఓకే కాళ్ళు చేతి వేవు నిలకపోయి పూర్తిగా వేవు ముద్దు బాగిపోయి వేవ బలం లేకుండా తేలిక అయిపోతుంది మాకు కొద్దిసేపు ఉన్నా మా నాకు మాకు వస్తుంది సార్ ఏం సార్ ప్రాబ్లం ఎప్పటి నుంచి అండి ఇదంతా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది సార్ ఓకే అట్లా మీరు మరి దానికోసం ఏం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు సార్ నేను మామూలు మెడిసిన్ వాడుతుంటే నీరు ట్యాబ్లెట్ నీరు ట్యాబ్లెట్ మైలీ ట్యాబ్లెట్ అని ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు సార్ సార్ ఓకే మిమ్మల్ని మారమని ఏం చెప్పలేదా మీరేం మారలేదా ఇగో ఏం మారలేదు సార్ ఇంకా పోన్ పోన్ రోజు రోజు ఎక్కువ అవుతుంది ఉన్నట్టుండి కాళ్ళ చేతి పెరాసి పడిపోయినట్టుగా తేలిక అయిపోతాయి మాకు కొద్దిసేపు నాకు మొదలు అవుతుంది ఒకటండి చాలా సింపుల్ గా ఆన్సర్ చెప్తాను ఒకసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఒకసారి మీ కాల్లో ముళ్ళు ఉందనుకోండి ముళ్ళు తీసేయాలి ముళ్ళు తీసేసి అక్కడ గాయాన్ని మానపాలి తర్వాత మీరు పరిగెత్తడం నడవడం నేర్చుకోవాలి కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ముళ్ళు అలానే ఉంచుకుంటున్నారు మీరు మారడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేరు ముళ్ళును తీయడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేరు కాకపోతే పరిగెత్తాలనే కోరిక పరిగెత్తాలనే తపన ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఎప్పటికీ అది తగ్గేది కాదండి మీరు చేయాల్సింది మీ లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ ని రెక్టిఫై చేయాల్సినటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి మీరు న్యూరోకైండో లేకుంటే వేరే ఏదైనా మందు వేసుకుంటే అది టెంపరీగా మిమ్మల్ని సమస్య పోయేటట్టు నొప్పిని సమస్య పోయేటట్టు చేస్తుందే కానీ నొప్పి నుంచి పూర్తిగా తీసివేసేటువంటి తత్వం కాదు ఇక్కడ స్థూలంగా కనిపించే కారణాలు ఎన్ని ఉన్నా సూక్ష్మంగా ఉన్న కారణం వాతం వా గతి గందనయో వాతం అంటారు అంటే శరీరంలో జరిగేటువంటి ప్రతి కదలిక సెన్సరీ కానీ సెన్స్ ఆర్గన్స్ లో కానివ్వండి నర్వస్ సిస్టంలో కానివ్వండి లేదా మస్కులార్ సిస్టంలో కానివ్వండి ఏ కదలిక జరిగినా మంచి కదలికలు జరిగితే వాతం నార్మల్గా ఉన్నట్టు అదే తేడాగా కలిగితే నొప్పి కలిగితే లేదా నలభై రెండు రకాల లక్షణాలన్నీ కలిగితే అవన్నీ కూడా వాత ప్రకోప లక్షణాలు అని అంటాం సో ఇక్కడ మీకు అది అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోతుంది అంటున్నారు అవ్యక్తం లక్షణం తేషం పూర్వరూపమితి స్మృతం అంటాం అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ఉండడం కన్నా వ్యాధి రాబోయే ముందు పూర్తిగా ఏర్పడబోయే ముందు కొన్ని కొన్నిసార్లు చిన్నగా లక్షణాలు కనబడుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొంచెం కొట్టుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది అది రేపు రాబోయే బెల్స్ పాలసీ లక్షణమే కావచ్చు సో ఇది అంతా కూడా ఫస్ట్ మీరు గమనించి కరెక్ట్ అయినటువంటి చికిత్సా విధానాలు తీసుకున్నట్లయితే వాతాహార చికిత్సలు అన్నీ కూడా తీసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి వచ్చి ఫోన్ చేసుకొని అక్కడికి వచ్చి రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకొని వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి సుధాకర్ రెడ్డి గారు కాల్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి సుధాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పండి సార్ నమస్కారం చెప్పండి ఓకే ఇది నైన్టీన్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ లో టూ థౌజండ్ ఓకే కామినేని హాస్పిటల్లో డాక్టర్ వర్మ గారి దగ్గర అప్పుడు చూపించాము 
ఇది మీరు ఇమీడియట్గా ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పిస్తున్నారు కానీ అప్పటి నుంచి మేము చేయలేదు ఈ డిస్క్ అనేటువంటి సెకండ్ డిస్క్ లో ప్రలాప్ ఉందని చెప్పి చెప్తున్నారు కానీ మెడిసిన్ తీసుకున్నాం కొద్ది రోజులు తర్వాత రెస్ట్ తీసుకున్నా ఇప్పటి వరకు ఆపరేషన్ చేయలేదు టిల్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ రోజు ఆయన ఏమో రెండు సంవత్సరాల కల్లా ఆపరేషన్ చేయకపోతే మీకు ఇబ్బంది వస్తుంది చాలా ఇబ్బంది వస్తుందని మమ్మల్ని భయాందోళన చేస్తారు సార్ సార్ ఒకటండి ఇక్కడ సర్జరీ అనేది ఎప్పుడు అవసరము డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్ రిక్వైర్ సర్జరీ అంటారు నేను చెప్పే స్టేట్మెంట్ కాదు డబ్ల్యూహెచ్ఓ రిపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ దీని అర్థం ఏంటంటే వంద మందిలో ఐదుగురికి మాత్రమే సర్జరీ అవసరం మిగతా తొంభై మందికి సర్జరీ అవసరం లేదు అని రెండో పాయింట్ చెప్తాను ప్రతి సర్జికల్ టెక్స్ట్ బుక్ లో రాసి ఉంటుంది ఏంటంటే బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ సర్జరీ నాన్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు చేసి అప్పుడు కూడా తగ్గకపోతే లేదా వార్నింగ్ సైన్స్ కనబడితే అంటే రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ అంటాం అంటే ఇన్కాంటినెన్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఇన్కాంటినెన్స్ ఆఫ్ మోషన్ మీకు యూరిన్ జారిపోయినట్టుగా అవ్వడము లేదా యూరిన్ ఆగిపోయినట్టుగా అవ్వడము మోషన్ జారిపోవడము లేదా మోషన్ ఆగిపోవడము లేదా క్యాన్సర్ లాంటి కారణాలు లేదా చెయ్యి కాలు చచ్చిపడిపోయినట్టుగా అవడం అలాంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే సర్జరీ చేయించుకోవాలి అని చెప్తారు లేదా ఒక సంవత్సర పర్యంతము నాన్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ అయినటువంటి ఆయుర్వేద చికిత్సా విధానాలు అన్ని కూడా తీసుకొని రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ కనబడితే మాత్రమే సర్జరీ చేయించుకోవాలి అని చెప్తారు ఇది రెండో పాయింట్ మూడోది ఏంటంటే మనం ప్రతిసారి కూడా సర్జరీ ఏదైనా నొప్పి అనగానే భయ భయం అనేది ఎక్కువగా వచ్చేసి ఆ పెయిన్ విషియస్ సైకిల్లోకి ఎంటర్ అయిపోతూ ఉంటాం అంటే నొప్పి అనేది రాగానే భయం వస్తుంది భయం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఇంకా భయం పెరుగుతుంది ఆ భయం పెరగగానే ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వస్తుంది ఆ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ రాగానే ఇనేబిలిటీ ఆర్ మస్కులర్ ఇనేబిలిటీ అనేది వస్తుంది అంటే మజిల్స్ కదిలించకపోవడం స్టిఫ్గా అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దాని నుంచి మళ్ళీ పెయిన్ పెరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ ఎ విషియస్ సైకిల్ అనమాట సో ఆ విషియస్ సైకిల్ని బ్రేక్ చేయగలిగినప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు ధైర్యం చేయగలిగినప్పుడు లేదా నాన్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ అయినటువంటి మా దగ్గర ముఖ్యంగా మీరు చికిత్స మర్మ చికిత్సలు తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఆ సర్జరీని అవాయిడ్ చేయొచ్చు కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా చేసుకో వర్ధన్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ సీనియర్ డాక్టర్ వర్ధన్ గారితో వెన్ను నొప్పి సమస్యలకు ఆయుర్వేదంలో పరిష్కార మార్గాలు మేరు చికిత్సలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బ్యాక్ ఏక్ వస్తుందని ఎక్సర్సైజ్ కి దూరంగా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది అండి లేకపోతే అసలు ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యకపోవడం వల్లనే బ్యాక్ ఏక్ వస్తుందని మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తుంటారు వీళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఒకటండి ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా స్పైన్ అనేది కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఆ కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రక్చర్ లో చాలా సిస్టమ్స్ పారాస్పైనల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అంటే కండరాలు ఉంటాయి లిగమెంట్లు ఉంటాయి టెండర్లు ఉంటాయి శిరలు ధమన్లు ఉంటాయి ఫేసెడ్ జాయింట్స్ వర్టిబ్రేస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఒక ఆర్గన్ ఇంకొక ఆర్గన్ తో యూనిసాన్ గా పనిచేసినప్పుడు అంటే టుగెదర్ గా పనిచేసినప్పుడే ఒక ఫలితం అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో ఏ ఆర్గన్ అయినా శరీరంలో ఉన్న ప్రతి ఆర్గన్స్ ఒకదాన్ని ఒకదానికి ఇంకొకటి జత కలిసే పనిచేయాలి సో ఆ టుగెదర్నెస్ లోనే మనకి వెల్నెస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో అలా కాకుండా ఓన్లీ కండరాల మీద ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ పడింది అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నిజానికి ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే కర్మ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది అని చెప్తారు అంటే సపోజ్ మనము ఒక ఒక నార్మల్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేయని వాడు ఒక ఐదు కిలోల వెయిట్ లేపగలిగాడు అని అంటే అదే ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగిన వాడు ఇరవై కిలోల వెయిట్ లేపగలడు లేదా ఇరవై ఐదు కిలోల వెయిట్ అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉన్న వెయిట్ లేపగలడు అసలు సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు ఎక్సర్సైజ్ చేయని వాళ్ళు బరువు ఎత్తడంలో కానీ కూర్చోవడంలో కానీ నిలబడడంలో కానీ ఆ కండ్రాల మీద ఎక్సర్స్ ప్రెషర్ పడుతుంది అలాంటి దశలో అది కాస్త వెన్ను మీద ఎక్కువగా ప్రాబ్లం పడుతుంది ఆయుర్వేద కారణాలు కూడా చెప్పేటప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన శ్లోకంలో లంఘన ప్లవనాత్యద్వ వ్యాయామాతి విచేష్టితై అంటారు అంటే వ్యాయామం అతిగా చేసినా మీకు నష్టమే అతిగా చేసినా మీకు వాతం పెరుగుతుంది విచేష్టితై అంటే వక్రంగా చేసినటువంటి వ్యాయామం కూడా మంచిది కాదు అందుకని సక్రమ మార్గంలో చేయాల్సినటువంటి వ్యాయామం చేయాలి దానికోసం డెఫినెట్ గా యోగా హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు కానీ నార్మల్ గా ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ ఒకసారి నొప్పి రాగానే యోగా మాస్టర్ ని వెతకడం స్టార్ట్ చేస్తారు లేదా యోగాసనాలు వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు యోగా ఎప్పుడు అంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు హెల్త్ ని ఫోర్టిఫై చేసుకోవడానికి యోగా పనిచేస్తుంది అంతేగాని నొప్పి రాగానే నొప్పి మూలాన్ని తీసేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఫస్ట్ ఆ నొప్పి మూలాలను
ఒక ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే స్పైన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది త్రీ త్రీ ఫోర్త్స్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ బెండ్ కాగలదు సో అలా బెండ్ కాగలిగిన నాడు మీకు స్పైన్లో ఏ ప్రాబ్లం రాదు అలా బెండ్ కావాలి అని అంటే మీరు ఎంత కర్మ సామర్థ్యం చేయాలి ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలో మీరే ఆలోచించండి నర్సయ్య గారు కాల్ నర్సయ్య గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం అండి చెప్పండి లక్ష్మీచంద్ర మండల్ పార్కల్ అండి చెప్పండి సార్ అయితే మాకు వెన్ను లోపల ప్రాబ్లం ఉంది ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అండి సార్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి భుజాల నడుమలకు వాపు వచ్చేసి కాలు చేతులు వాపు వచ్చి నడవ నడవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ కాలు చేతులు వాపు వస్తున్నాయా అవును అంటే నీరు పట్టినట్టు అవుతున్నాయా అవును అవును యూరినేషన్ ఎలా ఉంటుంది మూత్రం యూరిన్ కొద్దిగా మూత్రం అప్పుడప్పుడు కొంచెం త్వర త్వరగా వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది సార్ బీపీ షుగర్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు సార్ సార్ మీరు అంటే మీరు నడు నొప్పి కాలంత నొప్పి అంటే ఓకే అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ కాలు వాపులు అనేవి యూజువల్గా వెన్నునొప్పిలో ఉండవండి అది మిగతా మెటబాలిక్ డిసీజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయేమో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి కాల్ చేసుకోండి ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీకు వెన్ను సమస్య ఉందా లేకుంటే ఇతర వ్యాధులతో పాటుగా వెన్ను సమస్య ఉందా అనేది ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆయుర్వేదంలో ఏంటంటే ముఖ్యంగా శరీర ధర్మాన్ని మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ప్రకృతి అంటాం బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఫస్ట్ అసెస్ చేయాలి తర్వాత రోగి రోగ పరీక్ష అనేది చేసుకోవాలి దాని తర్వాత చికిత్సా విధానాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి డెఫినెట్ గా మీకు హెల్ప్ చేయగలము స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్ కి ఫోన్ చేసుకుని ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రండి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే కాళ్ళల్లో చేతుల్లో ఎలాంటి మార్పులు గమనిస్తారు అంటే నవ్వు మీద ఎఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు తిమ్మిర్లు మంటలు అంటుంటారు కదా వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్ లో గమనిస్తుంటాం అది డిస్క్ ప్రాబ్లం అయితే ఎలా ఉంటాయి అంటారు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ లో బేసిక్ ఐదు లక్షణాలు కనబడుతూ ఉంటాయండి ఒకటి టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ అంటాం అంటే తిమ్మిర్లు లాగా పట్టడం లేదా కదిలినట్టుగా కదలికలు అనేవి కనబడడం లేదు చీమలు పాకుతున్నట్టు ప్రాబ్లం కానీ ఇలాంటి పిన్స్ అండ్ నీడిల్స్ లాంటివి కానీ కనబడుతుంది అలా రూల్ లేదండి మెడ నుంచి చేతుల దాకా మెడలో ప్రాబ్లం మెడలో ఉన్నటువంటి డిస్కులలో తేడా వస్తే ఈ చెయ్యి మొత్తం ప్రాబ్లం వస్తుంది అదే లంబర్ లంబోసాక్రల్ స్పైన్ లో ప్రాబ్లం వస్తే తొంటి తొడల వెనకాల మోకాల వెనకాల పిక్కల వెనకాల పాదం పర్యంతం కూడా తిమ్మిర్లు పోట్లు మంటలు రావచ్చు సో ఇదే కాకుండా టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ తో పాటుగా నమ్నెస్ వీక్నెస్ లేదు రేడియేటింగ్ పెయిన్ అంటాం అంటే కాలంతా పాకే వ్యాధి ఇదంతా కూడా అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాక్జియల్ పెయిన్ అనేది కూడా వస్తుంది అంటే లోకలైజ్డ్ పెయిన్ కూడా వస్తుంది సో ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయుర్వేదం ప్రకారం నలభై రెండు రకాల లక్షణాలు కనబడతాయి దాంట్లో ఏ లక్షణమైనా కనబడచ్చు స్పర్శ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు లేదా స్పర్శ తగ్గిపోయినట్టు అనిపించవచ్చు లేదా సూదులతో పొడిచినట్టు బాధ కనబడచ్చు బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కూడా కావచ్చు రంభంతో కోసినట్టుగా కూడా నొప్పిలు కావచ్చు శామ్యుల్ గారు కాల్ చేద్దాం శామ్యుల్ గారు హలో సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి అర్థం కాలేదండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారా క్లియర్ గా చెప్పండి రిసీవర్ దగ్గరగా పెట్టుకుని శామ్యుల్ గారు లెఫ్ట్ జబ్బనా మీ టోన్ కట్ అవుతుంది ఏదేమైనా నరువు కంప్రెషన్ అనే మాట మాత్రం వినబడింది నరువు నొక్కుకుపోతుంది అనే మాట మాత్రం వినబడింది నార్మల్ గా ఏమవుతుందంటే వెన్నులో మన వెన్ను అనేది ఏదైతుందో అది ఎస్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఎస్ ఆకారంలో ఉంటుంది దాన్ని కాస్త మనము లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల జే షేప్ లోకి మారుస్తూ ఉంటాం సో ఎస్ ఆకారాన్ని కాస్త జే ఆకారంలోకి మారినప్పుడు అది కాస్త లోపల ఉన్నటువంటి కండ్రాలు లిగమెంట్లు వీటన్నిటిలో తేడాలు వచ్చేస్తాయి సో కండ్రాలలో తేడా వచ్చినప్పుడు కండ్రాలలో పనితనం ఏంటంటే సంకోచ వ్యాకోచాలు అదేమవుతుంది ఆ కండ్రము సంకోచావస్థల్లో ఉండిపోతుంది జే ఆకారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ సంకోచావస్థలో ఉన్నప్పుడు వెన్నుకి వెన్నుకి మధ్యలో వెనుపుసకి వెన్నుపుసకి మధ్యలో ఇంటర్స్పైనల్ లిగమెంట్స్ ఇంటర్ ఇంటర్స్పైనల్ మజిల్స్ అని ఉంటాయి ఆ మజిల్స్ అన్ని కూడా ఒకలాంటి 
కంప్రెషన్ లోకి కాంట్రాక్షన్ లోకి వచ్చేసినప్పుడు వెన్ను మీద సమస్యలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఆ వెన్ను మీద సమస్యలు ఏర్పడినప్పుడు రెండు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మధ్యలో ఉన్నటువంటి నరం నలుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమ ఏమవుతుందంటే సర్వైకల్ రాడికిలోపతి అంటాం చెయ్యి అంతా పాకేటువంటి తిమ్మిర్లు పోట్లు మంటలు ఇవన్నీ రావచ్చు అదే కాలంతా పాకేటువంటి ఇవన్నీ కూడా సయాటిక అంటారు లేదా లంబార్ రాడికిలోపతి అంటారు ఇవే కాకుండా తర్వాత తర్వాత ఈ కండ్రం అంతా కూడా క్షీణదర్శను పొందుతూ ఉంటుంది అంటే చెట్టుకు నీళ్లు పోయకపోతే ఏ విధంగా ఎండిపోతుందో అలా ఈ చెయ్యి కానీ కాలు కానీ పక్కనున్న కాలుతో పోల్చుకుంటే సన్నబడిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా లక్షల్లో ఒక మందికి బ్రాకీ ప్లెక్సీ అనే ఒక వ్యాధి కూడా వస్తుంది అంటే ఇదంతా కూడా ఎండిపోయి పెరాలసిస్ లాగా కూడా వస్తుంది సో ఇవన్నీ లక్షణాలు స్పాండిలైటిస్ లో రావచ్చు వెనకాల కంప్రెషన్ వల్ల రావచ్చు సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ కానీ డిజనరేటివ్ డిస్క్ డిసీజ్ లో కానీ ఎక్కడైనా నరం మీద కంప్రెషన్ జరిగినప్పుడు ఇవన్నీ లక్షణాలు రావచ్చు ఏదేమైనా ఒకసారి రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకొని వస్తే మీకున్న ప్రాబ్లమ్ని మనం డయాగ్నోస్ కరెక్ట్గా చేసేసి ఆయుర్వేద మీరు చికిత్స మర్మ చికిత్సలు మీకు అవసరమా లేదా అనేది తెలుసుకొని తద్వారా మీకు పరిష్కార మార్గాన్ని చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మేరు చికిత్సలు మర్మ చికిత్సలు అంటే ఏంటండి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎవరికి ఏదో అవసరం అది ఇస్తూ ఉంటారు అంటే ఇదంతా కూడా బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ ని బట్టి వ్యాధి తీవ్రతని బట్టి మనం ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఆయుర్వేదంలో ఏంటంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ బేసిక్ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెస్ చేయాలి తర్వాత రోగి పరిస్థితి ఎంత ఉంది రోగ పరిస్థితి ఎంత ఉంది అంటే వాటి తీవ్రత ఎంత ఉంది అనేది అసెస్ చేయాలి తర్వాత ఏ దోషాలలో తేడా ఉంది ఏ ధాతు లెవెల్లో తేడా ఉంది అనేది కూడా అసెస్ చేయాలి ఏ శ్రోతస్సు ఇన్వాల్వ్ అయింది అనేది కూడా అసెస్ చేయాలి దాని తర్వాత చికిత్సా విధానాలు ఉంటాయి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా బాహ్య చికిత్సలు ఆభ్యంతర చికిత్సలు ఆహార చికిత్సలు విహార చికిత్సలు అని ఉంటాయి ఎక్స్టర్నల్ థెరపీస్ ఏవైతే చేస్తామో మేము స్పెషల్ గా చేసేది మేరు చికిత్స అని చేస్తాము ఈ మేరు చికిత్స అంటే మేరు దండం అంటే స్పైనల్ కార్డ్ మేరు దండం పైన చేసేటువంటి స్పెషలైజ్డ్ ప్రొసీజర్స్ మేరు చికిత్స అంటాం వీటిని మేము స్పెషల్ గా మళ్ళీ రీఇన్వెంట్ చేసి కనుక్కుని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అందుకని ఇప్పటికీ మూడు లక్షల మందికి పైగా మనం వెన్ను సమస్యలకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగాము లక్ష ఇరవై వేలకు పైగా మనం సర్జరీలు అవాయిడ్ చేయగలిగాం ఇది దుష్ప్రభావాలు లేని చికిత్స నిరూపితమైనటువంటి చికిత్స దీనివల్ల ఎంతో మంది లాభపడ్డారు సర్జరీలకు అన్నెసరిగా వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఈ ట్రీట్మెంట్స్ తో పాటు వాళ్ళకి ఓవరాల్ మెడికేషన్ కొన్ని రోజుల ట్రీట్మెంట్ అట్లాంటివి కూడా ఉంటూ అదే అండి బాహ్య చికిత్సలు అంటే ఎక్స్టర్నల్ థెరపీ ఆభ్యంతర చికిత్సలు అంటే లోపలికి ఇచ్చేటువంటి మందులు దీంట్లో టాబ్లెట్స్ ఉండొచ్చు టానిక్స్ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఉండొచ్చు మూడోది వచ్చేసి ఆహార అలవాట్లలో కూడా కొంచెం మాడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పటిదాకా అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వాతం పెంచేటువంటి ఆహారం మానేయాలి వాతం తగ్గించేటువంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలి అంటే సింపుల్ గా ఎలాంటి అంటారు పెరుగు తీసుకోకూడదు మజ్జిగ తాగాలి శనగపిండి ఐటమ్స్ తీసుకోకూడదు సో ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి చేపలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి బేసికలీ పత్యం అనేది ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో పత్యం ఈజ్ నాట్ మెయిన్ టు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్ ఓన్లీ ఫర్ ద డిసీజ్ వ్యాధికి పత్యమే కానీ ఔషధానికి పత్యం కాదు సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే చలి జ్వరం వచ్చింది చల్లటి నీళ్ళు స్నానం చేయకూడదు చేయకూడదు అంటే చల్లటి అది ఏ ఏ మెడిసిన్ వేసుకున్నా రోసిన్ టాబ్లెట్ వేసుకున్నా మా మెడిసిన్ వేసుకున్నా ఏది వేసుకున్నా చల్లటి నీళ్ళు స్నానం చేయకూడదు ఆ చల్లటి నీళ్ళు స్నానం చేయడం అనేది పత్యం అక్కడ ఓకే అంటే దీర్ఘకాలం పాటు వాడాల్సి ఉంటుందండి ఒక జస్ట్ ఒక స్పెసిఫిక్ డిపెండ్స్ అండి మా దగ్గరకి ఎప్పుడైనా పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఒక రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఎంఆర్ఐ చేయించుకొని ఇంత పెద్ద ఫైల్ తోనే వస్తారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇట్ టేక్స్ టైం ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం పాటు పట్టొచ్చు లేదా వెరీ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో వస్తే యాభై పైసల టాబ్లెట్ తో కూడా మనం ఆ వ్యక్తిని వెన్నునొప్పిని పూర్తిగా తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం చేయొచ్చు కానీ నా పద్దెనిమిది ఏళ్ళ సర్వీస్ లో ఇంతవరకు ఫస్ట్ స్టేజ్ లో వచ్చిన మా దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్ ఇంతవరకు రాలేదు లాస్ట్ ఆప్షన్ గానే పెట్టుకుంటున్నారు ఓకేనండి డాక్టర్ వర్ధన్ గారు అసలు వెన్నునొప్పి సమస్యలకు వేరియస్ రీజన్స్ ఎలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి ఎలాంటి తప్పిదాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆహారపరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ముందుగానే మేరు చికిత్సలు మర్మ చికిత్సలు తీసుకుంటే ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ పొందొచ్చో వివరంగా తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్ నమస్తే Thank you.